ദൈവവൈതലിനെ കുറിച്ച് കർത്താവിനറിയ മനോഭാവം അറിയാം നിരൂപണങ്ങൾ അറിയാം ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അറിയാം ഇവിടെ പറയുക നീ പാർക്കുന്നത് സാത്താന്റെ സിംഹാസനമുള്ള അടുത്താ സാത്താന്റെ സിംഹാസനമുണ്ട് കേട്ടോ സാത്താന്റെ സിംഹാസനമുണ്ടോ വിഷയ പ്രവചനം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യം വേഗത്തിൽ ഉറക്ക വായിച്ച് വിഷയ പതിനാലിന്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറും എന്റെ സിംഹാസനം ദൈവത്തിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് മീതെ വെക്കും ആ ഉത്തരദിക്കൽ സമാഗമ പർവ്വതത്തിൽ ഞാൻ ഇരുന്നരുള്ളു ഇതാര് പറയുന്നതാണെന്ന് അറിയാമോ ലൂസിഫർ പറയുന്നതാ ലൂസിഫർ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ശ്രേഷ്ഠ ദൂതനായിരുന്നു അവന്റെ നികളത്താൽ അവൻ വീണു പോയപ്പോൾ അവൻ ആരായി മാറി പഴയ പാമ്പ് മഹാസർപ്പം സാത്താൻ പിശാജ് അവന്റെ ജോലി എന്താ പോഷ്കു പറയുകയാ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർക്കെതിരെ ദൈവത്തോട് അപവാദം പറയുന്ന അപവാദിയാണ് ഇവൻ ഇവൻ പോഷ്കു പറയുന്നവനും അതിന്റെ അപ്പനുമാണെന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ സാത്താന്റെ സിംഹാസനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലാ ഒന്ന് അവിടെ അധേന ദേവതയുടെ ക്ഷേത്രമുണ്ട് രണ്ട് ഗ്രീക്കുകാർ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ പ്രധാന ദേവനായ യസ്കലോ പയസ് ആ ദേവന്റെ ആരാധനാ സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ട് അമ്പലമുണ്ട് അതിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്ര രൂപം തന്നെ പാമ്പിന്റെ രൂപമാ പഴയ പാമ്പ് മഹാസർപ്പം പാമ്പിന്റെ രൂപമാ മൂന്നാമത്തത് ചക്രവർത്തി ആരാധനയും യസ്കലാ പയസിന്റെ ആരാധനയും അധേന ദേവതയുടെ ആരാധനയും ചക്രവർത്തി ആരാധനയും തകൃതിയായി നടക്കുന്ന ഇടം വാസ്തവത്തിൽ എന്താണെന്ന സഭയുടെ കാന്തൻ പറയുന്നത് എന്താ സാത്താന്റെ സിംഹാസനമാത് അവിടെയാണ് നീ പാർക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ ഉള്ളടത്ത് ഭയവികുലനായി കഴിയാൻ ഇടവരാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ കയ്യിലെ വാള് ഇരുവായ്ത്തല മൂർച്ചയുള്ള വാളാണെന്ന് സഭയെ സഭയുടെ കാന്തൻ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയാ അപ്പൊ ആ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതായത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന അരുളപ്പാടാ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലോ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം നേരത്തെ വായിച്ചതല്ലേ നീ എവിടെ പാർക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അതെവിടെയാ സാത്താന്റെ സിംഹാസനം ആ പതിനാലും കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്ക എന്നിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്റെ നാമം മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ നാമം മുറുകെ പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥമെന്നറിയാമോ നീ എന്നെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബർഗമോ സഭയെ കുറിച്ച് കർത്താവ് അത് എടുത്തു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യസ്കല പയസിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കാൻ അന്ന് ലോകത്തിലുള്ള സഹലയാളികളും വരും കാരണം യസ്കല പയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്കല പിയൂസ് എന്നും പറയും ആ വ്യക്തി ആ ദേവൻ രക്ഷകനാണെന്ന് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് രക്ഷകനാണെന്ന് പക്ഷേ ലോകൈക രക്ഷകനായ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ യസ്കല പയസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഗ്രഹദേവനായ ദേവനെ ആരാധിക്കുകയില്ല അപ്പോഴാ പറയുന്നത് നീ എവിടെ പാർക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നീ പാർക്കുന്നിടത്ത് നിനക്കുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ നാമം നീ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതൊരു ദൈവവേദന ആവശ്യമാണ് കേട്ടോ ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ മുറുകെ പിടിക്കണം അങ്ങനെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ മത്തായി പത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒരാൾ വായിച്ച് എന്റെ നാമം നിമിത്തം എല്ലാവരും നിങ്ങളെ പഹയ്ക്കും എന്റെ നാമം നിമിത്തം എല്ലാവരും പഹയ്ക്കും പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ നാമം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണം ഇനി പത്തൊൻപതിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് വായിക്കും മത്തായി പത്തൊൻപതിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് അങ്ങനെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ എന്നെ എന്റെ നാമം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പഹയ്ക്കുമ്പോൾ അവര് കല്യാണത്തിൽ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും 
മരണമുണ്ടായാൽ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും വീട്ടിൽ കയറിപ്പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക പഹച്ചിരിക്കുക മതം മാറി എന്ന് പറയുക ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നീ എന്റെ നാമം മുറുക പിടിച്ച് എന്നെ അനുഗമിച്ചാൽ പുനർജനനത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളും പന്ത്രണ്ട് സിംഹാസനങ്ങളിൽ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ പ്രതിഫലം വേണമെങ്കിൽ നാമത്തെ മുറുക പിടിക്കണം ഗർഭാപ്പസി പറഞ്ഞാൽ മടങ്ങി പോകേണ്ടതല്ല ഇന്ന് ഞാൻ ഈ സന്ദേശം എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ ന്യൂലൈ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിൽ ഒരു നവീകരണമോ ശുദ്ധീകരണമോ വരണമോ എന്നല്ല അത് വരണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ വരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇതെടുത്തത് മണിപ്പൂരിനെ ഉദ്ദേശിച്ച സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ രണ്ട് ജാതികൾ തമ്മിലുള്ള വർഗീയ കലാപം എന്നാ പറയുന്നത് സംഗതി അതല്ല അതല്ല എന്നുള്ളത് അവിടെ ചെന്ന പത്രലേഖകർക്കും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും ഒക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതെവിടെ നിന്നാണ് മനഃപൂർവ്വമായി അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു കേന്ദ്രമുണ്ട് അങ്ങ് ദൂരെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ ആ റിവോർഡ് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ ഞാൻ വചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം പക്ഷെ അതിനോട് ചേർന്നൊരു ചരിത്രം പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ മതേതര ഭാരതത്തിൽ സിഖ് മതസ്ഥർക്കെതിരെ പീഡനങ്ങൾ അഴിച്ചു വിട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് മുതൽ ഇസ്ലാം മതത്തിന് പീഡനമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്കും പീഡനം വന്നു ഇവരെയെല്ലാം മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറയാൻ ഏ വാസ്തവത്തിൽ നമുക്കൊരു ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനും ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഭൂതലത്തിലെങ്ങും കുടിയിരിപ്പാൻ ഒരുത്തങ്ങൾ നിന്നാണ് മനുഷ്യജാതിയെ ഉളവാക്കിയത് മാത്രമല്ല മനുഷ്യന്റെ അവകാശങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ആരാധനയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കൊരു മതം സ്വീകരിക്കാനും ഒരു മതവും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനും മതേതര ഭാരതത്തിൽ എനിക്ക് ആ റൈറ്റ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ആഹാരം കഴിക്കണമെന്നും ഞാൻ പറയുന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്നും ഇതൊക്കെ ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന മത മേധാവിത്വം ശ്രീനാരായണ ഗുരുസ്വാമിയുടെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നു അത് വേദ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നിന്നായാൽ മതി ഒരിക്കലും അത് സംഭവിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ നവോത്ഥാന നായകന്മാരൊക്കെ തന്നെ അയ്യങ്കാളി ഉൾപ്പെടെ ചട്ടമ്പ സ്വാമി അവരെല്ലാം തന്നെ ഒരു സമത്വം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവരാണ് ആരാധനയുടെ സ്വാ സ്വാതന്ത്ര്യം ജാതി പേര് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഈഴവർക്കില്ലാതിരുന്നപ്പോഴാണ് നാരായണ ഗുരുസ്വാമിക്ക് ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിളംബരവും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇന്നിപ്പോ മണിപ്പൂരിലെ ജനത നിങ്ങൾ ഈ ന്യൂസുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോ കാണാം ഇവിടുത്തെ പ്രധാന മാധ്യമങ്ങളൊന്നും ഇതൊന്നും പുറത്തു വിടുന്നില്ല യൂട്യൂബ് ചാനലുകളും മറ്റുള്ളവർ ഇത് കാണിക്കും നൂറ്റിയാറ് ശവപ്പെട്ടികൾ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു എവിടെയാണെന്നറിയാമോ കുക്കികൾ എന്ന് പറയുന്ന ജാതികൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് അവിടെ നിർജ്ജനമായി കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം ആൾവാസമില്ല അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കൊല്ലപ്പെട്ടവരുണ്ട് വീട് നശിച്ചവരുണ്ട് തീ വെച്ച് നശിപ്പിച്ചവരുണ്ട് മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുണ്ട് ചിതറി ഓടിയവരുണ്ട് പോയിടത്തൊക്കെ അവർ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വനാന്തരത്തിൽ അവർ ആരാധിക്കുന്നു ചിത്രങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കണ്ടു കാണും അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി പെർഗമോസിലെ സഭയെ പോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും അതായത് നമ്മൾ പാർക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലും ദൈവജനത്തിന് പീഡനങ്ങളുണ്ട് ആ പീഡനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ സഭയുടെ കാന്തനെ പെർഗമോസൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മോടും ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് ഇരുവായി തലവാളുള്ളവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു നീ പാർക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയാം നിന്റെ സാഹചര്യം എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ രാജ്യം ഇതേ അവസ്ഥയിലാണ് ഗ്രഹാം സ്റ്റേൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച കൊല്ലപ്പെടുന്നു രണ്ട് മക്കളോടുകൂടെ എന്ത് ദോഷം അവർ ചെയ്തത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുഷ്ഠരോഗികളെ സംരക്ഷിക്കുകയല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ മനസാക്ഷി എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഭാരതത്തിന്റെ മത സ്വാതന്ത്ര്യം അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ മതമൈത്രിയും മത സൗഹാർദ്ദവും പറയുമ്പോഴൊക്കെ 
അയിലത്ത് താമസിക്കുന്നവൻ ആരെന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ട അവൻ്റെ വർണ്ണവൻ ജാതിയും നോക്കട്ട അവൻ മനുഷ്യനാണെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി മതങ്ങൾ സത്യത്തിൽ മനുഷ്യനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ ദോഷമെന്ന് മൈതാനത്തിൽ പറയേണ്ടതായിരുന്ന് ഞാൻ നിർഭാഗ്യവശാൽ മൈതാനത്തിലല്ല ഭാഗ്യവശാൽ ബോവസിൻ്റെ വയലിലായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയുകയാ നമ്മൾ പാർക്കുന്നിടത്ത് എന്ത് വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യണം പെർഗമോസിലെ സഭ എന്റെ നാമം ബാക്കി പറഞ്ഞാട്ട് മുറുകെ പിടിച്ചു ഞാൻ എന്തിനാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനാ എന്റെ നാമം നീ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് വാസ്തവത്തിൽ അവസാനം വരെ വേണം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പട്ടുമത്ത സമാനിക്കുന്നതാണെന്ന് കരുതരുത് ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ വളർച്ച തന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ രക്തത്തിലൂടെയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവർ മിന്നും നവാളിൻ്റെയും തിളപ്പിച്ച എണ്ണയുടെയും ഇതല്ല നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് അക്കമിട്ട് പറയുന്നത് തീജ്വാലയുടെയും നടുവിൽ ഭയപ്പെട്ടില്ല ഭക്തനായ ജോർജ് അലിയക്ഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും നിലനിർത്താൻ കഴിയാത്ത ഈ ജീവന് വേണ്ടി എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നഷ്ടപ്പെടാത്തതിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവൻ പോഷനല്ലെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജീവൻ ആസ്ട്രോമഡ് സിറ്റിയിൽ പോയാൽ നരിക്കത്തില്ലേ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലല്ലേ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാലാ നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇല്ല ഇതൊരു ഞാനിന്മേൽ കളിയാ ഇതൊരു ദിവസം നമ്മെ കളിപ്പിച്ചിട്ട് വിട്ടുപോകും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഇത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലും ലോകത്തിൽ ഏത് ശക്തി ശ്രമിച്ചാലും നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒന്നുണ്ട് നാമം മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരുടെ നിത്യജീവൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതിനു വേണ്ടി ഈ ജീവൻ ത്യജിക്കേണ്ടി വന്നാലും നീ പാർക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ നീ പാർക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിരവാസത്തെയാ കാണിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവമക്കൾ ഇവിടെ സ്ഥിരവാസികളാണോ അല്ല പത്രോസ് പോസിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിന്റെ രണ്ടിലും രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്നിലും ഒക്കെ പ്രവാസികളും പരദേശികളുമായവരെന്ന ഫിലിപ്പ്യർ ലേഖനത്തിൽ പൗരസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്നിന്റെ ഇരുപതിൽ നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തില അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രവാസിയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്ഥിരമായ പൗരത്വം ഉണ്ടെന്ന് സ്വർഗത്തില പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ ആ പൗരത്വത്തെയാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇവിടെ നമുക്ക് അർഹതയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ മേലോട്ട് നോക്കി പാർക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ ഭൂമി പാർക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പാർക്കുമ്പോൾ പർഗമോസിലെ സഭയെ പോലെ കർത്താവിന്റെ നാമം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ധൈര്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതമാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് വാക്യം വരെ വായിച്ചു നിർത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് വായിക്കും പതിനാല് മുഴുവൻ വായിച്ചില്ലേ വായിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അതായത് എടുത്തു പറയ സാത്താൻ പാർക്കുന്ന ഇടത്ത് തന്നെ അത് കർത്താവ് എടുത്തു പറയാ കർത്താവിനറിയാ ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നു നീ എവിടെ പാർക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിയാ എവിടെയാ പാർക്കുന്നത് സാത്താന്റെ സിംഹാസനമുള്ള ഇടത്ത് അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു സഭയ്ക്ക് അന്തിപ്പാസിനെ കൊന്ന കാലത്തും അന്തിപ്പാസിനെ കുറിച്ച് അധികം വിവരണങ്ങൾ ഇല്ല ബൈബിളിൽ കേട്ടോ പക്ഷേ ഈ അന്തിപ്പാസ് ആരാണെന്നാ പറയുന്നത് ആ വായിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കേട്ടു വായിക്ക് റീന എന്റെ സാക്ഷിയും വിശ്വസ്തനുമായ ഇത് സ്വർഗം കൊടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അന്തിപ്പാസിന് എന്തിനാ ഒരു ഭക്തനെ കുറിച്ച് അധികം പറയേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല ഹാബേൽ എത്ര യാഗം നടത്തിയതായിട്ടാ ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എബ്രാലേനും പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ആബേലുണ്ട് ഒരു യാഗമേ നടത്തിയുള്ളു അതോടുകൂടെ തലകഴുത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു സ്വന്തം സഹോദരനാൽ ഒറ്റ യാഗം നടത്തിയത് കൊണ്ട് നീതിമാൻ എന്ന പേര് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഒരു ദിവസമേ ജീവിച്ചോളെങ്കിലും അന്തസായിട്ട് ജീവിക്കണം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ ത്യജിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതമല്ല ദൈവത്തിന് ആവശ്യം നീ എവിടെ പാർക്കുന്നു ഞാനത് അറിയുന്നു അത് സാത്താന്ന സിംഹാസനത്തില പക്ഷെ നീ എന്റെ നാമം മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ വിശ്വസ്ത സാക്ഷി ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയാ കർത്താവ് അതേ നാമം അന്തിപ്പാസിന് കൊടുക്കുവാൻ കർത്താവ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാ വിശ്വസ്തനായ എന്റെ സാക്ഷി എന്റെ വിശ്വസ്ത സാക്ഷി ആ അന്തിപ്പാസിനെ കൊന്ന കാലത്തും അന്തിപ്പാസിന് രക്തസാക്ഷി ആയി പെർഗമോസലി സഭയിൽ ചരിത്രം പറയുന്ന ബൈബിളിൽ ഇല്ല ചരിത്രം പറയുന്നത് ഓടുകൊണ്ട് അഥവാ താമ്രം കൊണ
താമ്രമുണ്ടാക്കിയ ഒരു കാലത്തുള്ളിലിട്ട് അതിന് ചൂട് കൊടുത്ത് ഇഞ്ചിഞ്ചായി പൊരിച്ചു കൊന്നു കളഞ്ഞു അന്തിപ്പാസിന് അന്തിപ്പാസ് ഇറങ്ങി ഓടിയില്ല പോളിക്കാർപ്പ് തീയിൽ ദഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്ത് പോളിക്കാർപ്പിനോട് പറഞ്ഞു പോളിക്കാർപ്പ് നിനക്കൊരു അവസരം കൂടെ തരാം യേശുവിനെ നിഷേധിച്ചാൽ നിനക്ക് ജീവിക്കാം യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ നിന്റെ മരണമാ ഇപ്പോൾ നീ മരണത്തിനും ജീവനും ഇടയിലാണ് തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എൺപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള പോളിക്കാർപ്പ് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരായ ദൈവദാസന്മാർ പല വേദികളിൽ പറയാറുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ കഴിഞ്ഞ എൺപത്തിയാറ് വർഷമായി യേശു എനിക്കൊരു ദോഷവും ചെയ്തിട്ടില്ല ആ യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു തീയൽ ദഹിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അതാ ഉറച്ച വിശ്വാസം അതാ കഠിനമായ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് മണിപ്പൂരിലും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് വീടുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് തീയിടുന്നത് അവർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോടും എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് നിശ്ചയമായും ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട് അവിടെ കത്തുന്ന തീപ്പന്തം പോലെ ജ്വലിച്ച് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി പ്രകാശിക്കണം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ സമയം കളയുക ആ വായിക്കു അടുത്തത് വായിക്കു അന്തിപ്പാസിനെ കൊന്ന കാലത്ത് പോലും നീ എങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസം നിഷേധിച്ചില്ല അതാ വിശ്വാസം വേണമെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു കമ്മിറ്റി കൂടി പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഒരാളിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാ ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ സഹോദരങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും വേണ്ട തൽക്കാലമൊന്നും അടച്ചിടാം എന്നൊന്നും അവർ പറഞ്ഞില്ല പെർഗമോസ് അപ്പോഴും ആരാധനയിൽ ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു പ്രതികൂലം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ദൈവവചനത്തിന്റെ ശക്തിയും ഉണ്ടാകണം അതാണ് പെർഗമോസിൽ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് പെർഗമോസിലെ സഭയുടെ നന്മ വശത്തെ കർത്താവ് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് അരുളി ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത് അതിന്റെ നന്മയുടെ വശങ്ങളെ എടുത്തു പറയുന്നു ദൈവസഭയിലുള്ള നന്മയുടെ വശങ്ങളെ എടുത്തു പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അടുത്ത വാക്യം വായിക്കും ഈ പറഞ്ഞത് ഗുണമായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഗുണമാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താ സഭയുടെ ന്യൂനതയാ എന്താണ് നല്ലത് പറഞ്ഞേച്ച് പിന്നെ അതേ നാവ് കൊണ്ട് ഈ ന്യൂനതയിൽ കൂടെ പറയുന്നത് അതാണ് വചനത്തിൻ്റെയും കർത്താവിൻ്റെയും സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപത്തോട് ഒരിക്കലും കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ ഇബ്രാഹിം ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പൗലസ് എന്താ പറയുന്നത് പാപത്തോട് പോരാടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പ്രാണത്യാഗത്തോളം എതിർത്ത് നിന്നിട്ടില്ലെന്ന അപ്പൊ പാപത്തോട് പോരാടുന്നത് എവിടെ വരെ പോരാടണം പ്രാണം നഷ്ടപ്പെട്ടാല് അവിടെ വരെയും എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിനക്കുണ്ട് ആരാ ബിലയാമിന്റെ ഉപദേശം പിടിച്ചവർ ഈ ബിലയാം ആരാണെന്ന് അറിയാമോ യൂഫ്രക്ടീസ് നദി അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേരെ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് ആരും പോയിട്ടില്ലേ യൂഫ്രട്ടീസ് നദികളുടെ അവിടെ ഞാനും പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചത് അപ്പോ ഈ യൂഫ്രട്ടീസ് നദി ഇറാഖിന്റെ കിഴക്ക് വശത്തൂടെ ഒഴുകുക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് മൈൽ നീളമുണ്ട് കേട്ടോ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി അളന്നെ ചോന്നാ മതി അപ്പൊ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് മൈൽ നീളമുള്ള തുർക്കി സിറിയ ഇറാൻ ഇറാഖ് ഈ നാല് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയ യൂഫ്രട്ടീസ് നദി അതിന്റെ കരയിൽ പെദോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട് ആ ഗ്രാമവാസിയാണ് ആരാണ് ഈ പറയുന്ന പറഞ്ഞ മനസ്സിലായാലോ ഈ ബലയ അവിടുത്തെ കാരണം ഇവൻ അത്ഭുത സിദ്ധിയുണ്ട് ഇവനെ ലക്ഷണം പറയുന്ന ഒരാളാ വളരെ കൃത്യതയോടെ പറയുന്ന ആളുമാണ് അതുകൊണ്ട് അക്കാലത്ത് ഇപ്പുള്ളിയെ അനേകം ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പൊ ബാലാക്കിന്റെ ബലയാമന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചവരാരാ പെർഗമോസിലെ സഭ സ്വീകരിച്ചു ഒരല്പ സമയത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രയേൽ സ്വീകരിച്ചു ബാലാക്ക് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ബാലാക്ക് മോബാവ്യ രാജാവാ മോബാവിന്റെ രാജാവ് 
അപ്പൊ ഇസ്രയേലിയർ നാൽപ്പത് മിസ്രേമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് നാൽപ്പത് വർഷം മിസ്ര മരുഭൂമിയിൽ കഴിഞ്ഞു നാൽപ്പത് വർഷത്തെ മരുഭൂമി വാസത്തിന് ശേഷം അവർ കനാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് മോതാവിന്റെ അതിലൂടെയാണ് പോകേണ്ടത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇസ്രയേൽ ജനത്തോടുള്ള അമർഷവും അസൂയയും നിമിത്തം അവരോടുള്ള വെറുപ്പ് നിമിത്തം നമ്മുടെ വെറുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന ചാനലുകൾ പറയുന്നത് പോലെ അവരോടുള്ള വെറുപ്പ് നിമിത്തം ഈ ബലയാമിനെ വിളിച്ച് അവരെ ശഭിക്കാനായിട്ട് മോബാബ് രാജാവായ ബാലാക്ക് തീരുമാനിച്ചു അത്രയും ഓർമ്മയിൽ കിട്ടിയോ കിട്ടിയല്ലോ ഇത് ചരിത്രമല്ല ഇത് ബൈബിളിൽ തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങൾ സംഖ്യ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് എത്ര അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കണം നാല് അധ്യായങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും അപ്പം ബിലയാമനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇസ്രയേലിനെ ശവിക്കണമെന്ന് ഇവനെന്ത് ചെയ്തു ചാവുകടല് മോബാബിയരുടെ കൈവശമായിരുന്നു ചാവുകടൽ ഇന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ കയ്യിൽ ചാവുകടലിന്റെ സമീപത്തുള്ള മലകളിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കിയപ്പോ യോർദാന്റെ താഴ്വരയിൽ ഇസ്രയേലിയർ ഗണം ഗണമായി പാളയം അടിച്ചു കിടക്കുകയാണ് കാണാൻ നല്ലൊരു മനോഹാരിത അത് കണ്ടിട്ട് സംഖ്യ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഒൻപതിൽ ബിലയാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ഒരു ജനം ഇത് ദൈവജനത്തിന്റെ സവിശേഷതയായിരിക്കണം ലോഹവുമായി ബന്ധപ്പെടരുത് ജാതികളുമായി ഇടകലരുത് ഇടകലരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാസ്കരമ്പനയോട് സംസാരിക്കരുത് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചേരാത്തതൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇയാൾ നോക്കിയപ്പോ ഇങ്ങനെ ഗണഗണമായി പാർക്കുന്ന ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാനല്ലാതെ ശമിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല മൂന്ന് വട്ടം അനുഗ്രഹിച്ചു മൂന്ന് വട്ടം ശമിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവം അത് സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പം ബാലാക്കിനോട് പറഞ്ഞു അതായത് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു നിവർത്തിയില്ല അവരനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു ജനതയാ അവരെ ശമിക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശമില്ല ദൈവം എന്നെ അത് അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇയാൾ മടങ്ങി പോകുമ്പോ ഇയാളോട് രാജാവ് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഏറിയ കൂലി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് പത്ര സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പതിനഞ്ച് വായിക്ക് വേറൊരാൾ യൂത പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഒഴുക്ക് യൂത പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായമല്ല യൂത പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം രണ്ട് പത്ര സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പതിനഞ്ച് വായിക്ക് വിലയാം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അവർ അവരെന്ത് ചെയ്തു നേർ വഴി വിട്ടു ദൈവം എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നേരായ ഒരു മാർഗമുണ്ട് അത് അവൻ വിട്ടു മൂന്ന് വട്ടം അവൻ ശവിക്കരുതെന്ന് അവന് നിർദ്ദേശം കിട്ടി ശവിച്ചില്ല അവന് ശവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനെ എങ്ങനെ ശവിക്കും അല്ലെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നേരായ വഴിയെ പോയ കാര്യം നടക്കിയാലെന്ന് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പോലെ അവന് മനസ്സിലായപ്പോൾ കൂലിപ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നിരിക്കുന്ന കൃപാവരങ്ങളിൽ വിവേചനത്തിന്റെ വരവ് ഉപയോഗിക്കണം ദൈവാലോചന പറയുന്നതിന് സന്തോഷം പക്ഷെ കൂലി കുതിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന തേക്കിൻ്റെ കട്ടിലല്ലേ ആ ഗേറ്റ് കിടന്ന ആദ്യം നിൽക്കുന്നത് മാവല്ലേ അവിടെ മാവാണോ വറങ്ങി മാവാണോ എന്നൊന്നും ദൈവത്തിനൊരു വിഷയമല്ല ഇതൊക്കെ കൂലി കുതിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയാൻ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വേർ വഴിവിട്ടു അവൻ കൂല് കൊതിച്ചു എന്നിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും മോവാവിയ സ്ത്രീകളും ഇസ്രയേലിയ പുരുഷന്മാരുമായി ഇണയല്ല പിണ കൂടേണ്ടതിന് അങ്ങ് അഴിച്ചു വിട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തത് പോലെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴാം വകുപ്പ് ഭേദഗതി ചെയ്തതുപോലെ എന്താ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴാമത്തെ വകുപ്പെന്നറിയാമോ സദാചാര വിരുദ്ധത സദാചാര ലംഘിക്കുന്നതാണ് സ്വർഗരതി സ്വർഗ വിവാഹം വിവാഹിതരല്ലായി ജീവിത ബന്ധമല്ല മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴിൽ പെടുന്നതാ അതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുക ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞു പെണ്ണുരും പെട്ടാൽ എം സി ബിജക്കറാണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യും 
ചിലരുടെ പേര് നിവൃത്തിയില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകും എന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനൊരു വഴി വെച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു ഒന്ന് വിഗ്രഹാർപ്പിത ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജാതീയ ഭക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് ഇവർ ശ്രദ്ധ വെച്ചു നല്ല ഹോട്ടലിൽ കയറുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരു നല്ല ഭക്ഷണം ഇന്നടത്ത് വിട്ടു നേർച്ച് നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോകരുത് അപ്പം ജാതീയ ഭക്ഷണത്തിലേക്കും വിഗ്രഹാർപ്പിത ഉൾപ്പെടെയുള്ളതിലേക്കും മറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്കും അവരെ അങ്ങ് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഇസ്രയേലിലെ പുരുഷന്മാർ വീണ പോയി അവരുടെ ഇടയിൽ സംഹാരവും നടന്നു ഇത് വാസ്തവത്തിൽ വഴി വെച്ചു കൊടുത്തതാരാ ബിലയാമു അതുകൊണ്ട് അവനെന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അറിയാമു സംഖ്യ മുപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ബിലയാമം വാളുകൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒരിക്കലും ദൈവജനത്തെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടികളും ചെയ്യാൻ ഇടയാകരുത് ആ എന്നിട്ട് വായിക്കൂ നിക്കുലാബിയരുടെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുന്നവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിക്കുലാബിയരുടെ ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയിൽ തിരുമേനിയും ഐമേനിയും എന്നുള്ള രണ്ട് പക്ഷം നമുക്ക് തിരുമേനിയും ഇല്ല ഐമേനിയും ഇല്ല എല്ലാം ഒരു മേനിയ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സംഗതി ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഉണ്ടായ ഒരു നിക്കിയ സുന്നകദോസിൽ വെച്ച് പുരോഹിതന്മാർക്ക് പുരോഹിത വസ്ത്രമാകാമെന്നും അതോടുകൂടെ ഇന്ന് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയിലുള്ളത് പോലെ മാർപ്പാപ്പ കർദ്ദിനാൾ ബിഷപ്പ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ബിഷപ്പ് ആർച്ച് ഡീക്കൻ ഡീക്കൻ എന്നിങ്ങനെ വികാരി അച്ഛൻ മുതൽ താഴോട്ട് അച്ഛൻ വരെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നിക്കുലാബിയരുടെ ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ആ നിക്കുലാബിയരുടെ ഉപദേശത്തിൽ പിന്നെ കടന്നു വന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയാമോ ഇന്ന് കത്തോലിക്ക സഭകൾ ആചരിച്ചു വരുന്നത് പോലെ കുരിശു വണക്കം മരിച്ചവരോടുള്ള പ്രാർത്ഥന മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന മറിയ ആരാധന കർത്തൃമേശിയെ തിരുമലി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പവീഞ്ഞുകളുടെ വസ്തുമാറ്റത്തിൽ അപ്പം മാംസമായും വീഞ്ഞ് രക്തമായും മാറുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി ദൂതന്മാരെ ആരാധിക്കുക വിശുദ്ധന്മാരെ ആരാധിക്കുക ഇതെല്ലാം നിക്കോലാവ്യ ഉപദേശത്തിൻ്റെ ഇന്ന് സഭകളിൽ കാണുന്ന പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് മറ്റൊന്നാണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം പർഗറ്റൊറി ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം എന്താ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ മരിക്കുന്നത് വരെ ഇവൻ കള്ളം കുടിച്ച് ചെള്ളു മരിച്ച് നടന്നു മരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അന്ത്യലേഖനം നടത്തും അന്ത്യകൂതാശയെന്നും പറയും വേണ്ടുന്നത് എത്തിക്കുക എന്നും പറയും കൊല്ലം ജില്ലക്കാർ പറയുന്നത് വേണുന്നത് എത്തിക്കുക എന്ന് അപ്പം വേണുന്നത് എത്തിക്കുക വേണ്ടുന്നത് എത്തിക്കുക അന്ത്യകൂതാശ നടത്തുക തയ്യലേഖ അല്ല എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ എപ്പോഴാണ് ഇത് മരണ സമയത്ത് അതുവരെ ഈ പുള്ളിയുടെ ജോലി എന്തായിരുന്നു കണ്ട വഴിയിലെല്ലാം പോയ ആളാണ് ഇപ്പം എന്തിനാ ഇത് ചെയ്യുന്നത് മോക്ഷത്തിലേക്ക് പോകാൻ പക്ഷെ ഇത് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്തവർക്കും ചെയ്യിച്ചവർക്കും വലിയ ഉറപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ശ്രാദ്ധ കുർബാനകൾ പിന്നെ നടത്തും ഇതെല്ലാം നിക്കോലാവ്യ ഉപദേശമാട്ടോ ശ്രാദ്ധ കുർബാനകൾ നടത്തും എത്ര കുർബാന നടത്തിയാൽ ഈ ചത്ത ചാക്കോ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് കുർബാന നടത്തിയവനും അറിയത്തില്ല നടത്തിച്ചവനും അറിയത്തില്ല ആണ്ട് തോറും ഇതിങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഇതെല്ലാം നിക്കുലാവ്യ ഉപദേശങ്ങളിൽ പെടുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ വർഗത്തടിയിൽ പോയാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെല്ലാം കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ കമ്പപ്പുര കമ്പസ്ഥലത്ത് ബാണം വിടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ അങ്ങ് കയറി പോകുമെന്ന കയറി പോയോ കയറി പോയില്ലോ എന്നൊട്ട് അറിയാനും വയ്യ നിക്കുലാവ്യ ഉപദേശമാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഇവരും എന്ത് ചെയ്തു ചെറുതായിട്ട് ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നീ പാർക്കുന്നേടം എനിക്കറിയാം നിന്നെ എനിക്കറിയാം നീ എൻ്റെ ഉപദേശം മുറുകെ പിടിച്ചതും എനിക്കറിയാം എൻ്റെ നാമം നിഷേധിക്കാൻ ഇരുന്നതും എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ബാലാക്കിൻ്റെ ആ ലോ ബിലയാവിൻ്റെ ഉപദേശത്തിലും പിന്നെ ഏതാണ് നിക്കുലാബിയുടെ ഉപദേശത്തിലും നീ വീണ് പോയത് നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള കുറ്റമാണ് ആ കുറ്റം നിനക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം നീ മാനസാന്തരപ്പെടണം പ്രബോധനമാ അവർക്കുള്ള നിർദ്ദേശമാ മാനസാന്തരപ്പെടണം ആ നീ മാനസാന്തരപ്പെടണം ഞാൻ വരുന്നത് വേഗത്തിലാ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷം കൊണ്ട് യേശു വേഗം വരും വേഗം വരും നമ്മൾ പറയുന്നു 
ഒന്നോ ഇതുവരെ ഇല്ല നമ്മുടെ കർത്താവിന് ആ ഇരുന്ന് മത്സരം ഒരു ദിവസം പോലെ കർത്താവ് പറയാ ഞാൻ വേഗത്തിൽ വന്ന് എന്റെ വായിലെ വാള് കൊണ്ട് അവനോട് പോരാടും ഇത് എവിടെയാ സഭയിലുണ്ടെന്ന് അവർ ഞാൻ ഇക്കൊലാവ് ഉപദേശം പിടിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭ ശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെയും സത്യവേദ സത്യവേദ പുസ്തകത്തിന്റെ വേദോപദേശത്തിലൂടെയും ഉപദേശം ചോർന്നു പോകാതെ പോകേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ചില 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 കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാരമില്ല പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാനും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദൈവദാസനായ പാസ്റ്റർ ലൈജു ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളോട് കഠിന വാക്കുകൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ വിഷമം തോന്നിയേക്കമായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് അപ്പോഴാ സന്തോഷം എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ ഉപദേശത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല ജീവിത വിശുദ്ധിയിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സഭയുടെ പ്രസിഡന്റിനും ഭാഷയിലായി ജോലി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളും അവിടെ വേണം ഞങ്ങൾ പോകുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കട്ടി കൂട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാം പ്രോസ്പിരിറ്റി ഒക്കെ പറയാൻ അല്ലേ ആ മൂന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഉപസിച്ച് നാലാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്നോവ കാറ് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്തിനും ആളായി ഇവിടെ കൂടുന്നത് ഇത് പറയാൻ മനസാക്ഷിയും ദൈവവചനവും അനുവദിക്കാം എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര നാളുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്താ ഒന്നും ആയില്ലെന്ന് ഇപ്പോഴും ദാനം തന്നതാ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു കാരണം ഞാനും ഒരു അല്പമൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തെങ്കിൽ എന്റെ വാചക കസരത്തിൽ ആരെങ്കിലും മണ്ടന്മാര് എന്നെയും സമ്പന്നനാക്കിയ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ പക്ഷെ അതെന്റെ മനസാക്ഷി അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ദരിദ്രനായി എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിടക്കാൻ ഒരു വീടില്ലാത്തവനായിരിക്കുന്നത് നാളെ അത് കിട്ടും എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സത്യത്തിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷ വേലക്കാരന് ഒരിക്കലും ആ സത്യത്തെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ബലിയാൻ കൂലി കൊതിച്ചു പ്രവചിച്ചതുപോലെ പ്രവചിക്കാനായിട്ട് സാധ്യം അല്ല തീർന്നു ആ വാക്യങ്ങളെല്ലാം ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്ന എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ചൊടുവിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സഭയോട് അരുളി ചെയ്യുകയാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലും സഭയുടെ നന്മയുടെ വശങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിക്കോലാദിയുടെ ഉപദേശം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വന്നപ്പോൾ സഭയുടെ ന്യൂനത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നീ മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്നുള്ള പ്രബോധനം കൊടുക്കുകയാണ് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് വായിച്ചോളൂ റീന പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ചെവിയുള്ളവരല്ലേ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാമോ അവൻ നിങ്ങളുടെ പുറം കാല് കൊണ്ട് തട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ആരാ കുഴപ്പക്കാര് ചെവി ഉണ്ടായിട്ടും ഗ്രഹിക്കാത്തവരാ അതുകൊണ്ട് ദൈവജനം കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ പദവിയാ അത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാണ് അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് കേട്ടവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അതുകൊണ്ട് ആ സഭയ്ക്ക് തൂത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സഭയുടെ കാന്തൻ പറഞ്ഞത് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ജയിക്കുന്നവനെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ കൊടുക്കും അവൻ ജയിക്കുന്നവൻ എന്ത് കൊടുക്കും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ കൊടുക്കും അല്ലെ എന്താ മഞ്ഞ ഇസ്രായേൽ ജനം മരുഭൂമിയിൽ സ്വർഗീയന്മാരുടെ ഭോജനം ഭക്ഷിച്ചതാണ് മഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രയേൽ വാസ്തവത്തിൽ മഞ്ഞ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തെയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ മഞ്ഞ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെയും യരുഷലേമിലെ സലോമൻ പണിത ദേവാലയത്തിന്റെയും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവാസനത്തിൽ നിയമപ്പെട്ടകത്തിൽ മഞ്ഞ ഇട്ട പൊൻപാത്രം വച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ആ പൊൻപാത്രം എവിടെയാന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു ഐതിഹ്യം പറയുന്നുണ്ട് ബി സി അറുന്നൂറ്റി ആറിൽ ബാബേൽ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തി നെബുക്കനേസർ യരുശലേമല ദേവാലയം യരുശലേം ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ദേവാലയത്തിലിരുന്ന മഞ്ഞ ഇട്ട പൊൻപാത്രം ഇരമ്യ പ്രവാചകനെടുത്ത് സീനായി മലയുടെ ഏതോ ഒരു വിള്ളലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന മസിക വരുമ്പോൾ അത് കിട്ടുമെന്ന അവർ പറയുന്നത് അത് യഹൂദ റവിമാർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ മഞ്ഞ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെട്ട നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം 
ആ കർത്താവ് ആ മഞ്ഞ അവരിക്കൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു ഇസ്രയേലിന് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അതെല്ലാം തന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ സാക്ഷാൽ ഗോതമ്പമണിയായ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെയാ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവന് ഞാൻ മഞ്ഞ കൊടുക്കും ആ ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ കൊടുക്കും അപ്പൊ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എങ്ങനെയുള്ള ജീവിതമായിരിക്കണം ജയജീവിതമായിരിക്കണം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പരാജയപ്പെട്ടു പോകരുത് പി ടി ഉഷയ്ക്ക് മെഡൽ കിട്ടിയെങ്കിൽ ജയിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കിട്ടിയത് സെക്കൻഡിന്റെ ഇതിൽ ഒരിക്കൽ തോറ്റു പോയി അതുകൊണ്ട് ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ കൊടുക്കും പിന്നെ ഞാൻ അവന് വെള്ളക്കല്ല് കൊടുക്കും എന്തിനാ വെള്ളക്കല്ല് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഇവൻ കുറ്റമറ്റവനാണെന്ന് കാണിക്കാം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കാലത്തും മറ്റും ഒരുവനെ കുറ്റാരോ കുറ്റാരോപിതനാക്കി ന്യായാധിപന അവനെ വിധിച്ചപ്പോൾ അവന് കുറ്റമില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് കൊടുക്കുമെന്നറിയാമോ ഇവൻ കുറ്റമറ്റവന ഇനി അവന്റെ പേരിൽ ആ കുറ്റം ആരോപിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെള്ളക്കല്ല് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ജയിച്ചു വരുന്ന അതേറ്റിക്കുകൾക്ക് അത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഒരു ധീർണായ പടയാളിക്ക് അത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ജയിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്താണ് വെള്ളക്കല്ല് ആ അടുത്തത് അപ്പൊ പുതിയ പേര് കൊടുക്കാം പുതിയ പേര് കർത്താവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അബ്രഹാം ഇവൻ എന്ത് പേര് കൊടുത്തു അബ്രഹാം എന്ന് കൊടുത്തു യാക്കോബിന് ഏത് പേര് കൊടുത്തു ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭു എന്നർത്ഥമുള്ള ഇസ്രയേൽ എന്ന പേര് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് പുതിയതെല്ലാം സ്വർഗത്തില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവിടെ പുതിയ ഒരു ശരീരമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ പേരുകൊണ്ട് പ്രിയരെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ സമാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓർക്കുക ഒന്ന് സഭയുടെ നന്മവശം രണ്ട് സഭയുടെ ന്യൂനത ആദ്യത്തേത് എന്താ സഭയോട് അരുളി ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടാമത്തത് സഭയുടെ നന്മവശമാണ് മൂന്നാമത്തത് ന്യൂനതകളാണ് നാലാമത്തത് മാനസാന്തരപ്പെടാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാനസാന്തരപ്പെടുവാനുള്ള സന്ദേശവും ആഹ്വാനവും ദൈവനാമത്തിൽ ദൈവദാസൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ തരികയാണ് അടുത്തത് എന്താണ് ജയിക്കുന്നവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം കർത്താവ് നമ്മെ സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വർഗമോ സഭ ഇവിടെ വിശ്വാസം പിടിച്ചിരുന്നത് പോലെ നമുക്കും വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നേറാൻ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഏതാനും ചില വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വലിയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പ്രിയ സാർ ഇവിടെ ദൈവം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി എന്താ പറയുക ഒരു ആത്മീയ പദം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഞാൻ ഒത്തിരി ആത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു ഞാൻ എന്തൊരു ഭാഗ്യവാനാണ് ഏ കാരണം ഞാൻ ഒത്തിരി മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി വിഷമവും തോന്നാറുണ്ട് കാരണം അതിന് വിഷമം ഉള്ള ഒരു കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ചില റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ കയറാറുണ്ട് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ഫുഡ് നല്ലതായിരിക്കും എന്തിനു വെച്ചാൽ കയറാം അവസാനം കാശും പോവും വയറും കേടാം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതേപോലെയാണ് പല സഭകളുടെയും അവസ്ഥ പല ആളുകളെയും കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ ഞാന് വാസ്തവത്തില് ഒത്തിരി സംശയം എവിടേക്കാണ് പോലെ ഈ പോണെ എവിടേക്ക് പോണെ ഏ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ആരാനയുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കൂടി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടക്കരുത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പ അപ്പൊ ഞാന് പറഞ്ഞത് ഒത്തിരി എന്താ പറയാ എല്ലാ കളക്ഷനും പോയി ആ ഫുഡ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെയാണ് ഒത്തിരി സഭകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒത്തിരി മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ മിക്കവാറും എന്റെ ഒരു ഒരു ദുരവസ്ഥ പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് കേട്ടാലും ഇത് ഒന്ന് ഒരു എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചത് എന്ന് പറയാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ കേൾക്കുന്നവരായിരിക്കും ഈ ലൈവ് പാസ്റ്റർക്ക് വിമർശിക്കാൻ മാത്രമാണ് അറിയാവുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ചും കൂടെ പരിതപിക്കാറുണ്ട് കർത്താവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല പ്രസംഗം കേട്ടി ഒന്ന് അഭിനന്ദിക്കാമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോകാറുണ്ട് ഞാൻ ഈ പൊന്നുരുന്നി സഭയോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നിങ്ങൾ എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ നിങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ആ നിലയിൽ പ്രകാശിച്ചെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ അല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞു കാരണം അത് ഞാൻ സെൻസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സഭയുടെ വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സൗകര്യങ്ങളെ അല്ല നമ്മളീ പറയുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ പ്രിയ സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് വാസ്തവത്തിന് സാറ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ എന്റെ എന്നിൽ ഒത്തിരി വികാരങ്ങൾ വരികയുണ്ട് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളുണ്ട് സാർ നല്ലവണ്ണം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസനാണ് സാറിന്റെ ആ വാചകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സാറിന്റെ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് ദൈവവചനത്തോട് കൂട്ടുചേർത്ത് അതിനോട് സത്യസന്ധതയോ നീതിയില്ലായ്മയോടെയോ സാറ് ചില ദുര എന്താ പറയാ ചില ധനാഗമന മാർഗങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് സാറിന് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആളും തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സാറിന് അങ്ങനത്തെ ഭാഷ അറിയില്ലാത്ത ആളല്ല പക്ഷെ സാറിനെ ആ സാറിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ബോധ്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കണം പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് അതിനോട് ഒരു കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും പാടില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടും ആ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടും പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസനെ ഈ ലോകം ഒരു പക്ഷേ കാണുന്നില്ലായിരിക്കും സാറേ സാറിന് ദൈവം സാറിനുള്ള പ്രതിഫലമൊക്കെ സ്വർഗത്തിലാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ സാറിന് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടും ലീയോടും ആന്റിയോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ പപ്പ ഇത്രയും നാളുകളായിട്ട് സുവിശേഷ വേലയിലായിട്ട് സുവിശേഷ വേലയുടെ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ വിജയം ഒരിക്കലും ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വീടിനോ വസ്തുവകകളെയോ നോക്കിയിട്ടാകരുത് അതിൻ്റെ ആ മാന്യതയും അതിൻ്റെ മഹത്വവും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ പോകുന്നത് നിത്യതയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ച് കർത്താവ് നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ കാര്യമുണ്ട് ഇടത്തും വലത്തും ഇരിക്കുന്നവൻ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല യേശുരി അടുക്കൽ വന്ന അമ്മ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു അമ്മ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അല്ലേ നിന്റെ ഇടത്തും വലത്തും ഇരിക്കാൻ എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളെ ആ അമ്മയുടെ സ്നേഹം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അമ്മയ്ക്ക് മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഭയങ്കര കരുതൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇരിക്കില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പക്ഷേ അതിന് വരം നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു ആളുണ്ടാവും ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഫിലിപ്പ് വാഷിൻ ലൈജു പാസ്റ്ററും അതിന്റെ പുറകേൽ നിൽക്കുമ്പോ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ പോകുന്നു ജോൺസൺ മോൾസാണ് ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഇവിടെ ഒന്നും നേടാത്ത ആ അങ്ങനെയുള്ള ദൈവദാസന്മാരെ കർത്താവ് മുൻപന്തിയിലേക്ക് കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഇന്ന് കേട്ട ഈ സന്ദേശം എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശമായിരുന്നു ബോത്ത് ഇൻ ദ നാഷണൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ പ്രസന്റ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് വി മസ്റ്റ് ടേക്ക് ദിസ് മെസ്സേജ് ഇൻ ഹാർട്ട് എ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ഗോഡ് സ്പോക്ക് ടു ജീസസ് സ്പോക്ക് ടു ദ ചർച്ച് അറ്റ് പെർഗം വി ഷുഡ് നെവർ വി ഷുഡ് നെവർ റിജക്ട് ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് പെർസിക്യൂഷൻ ആൻഡ് സോഡ് ദ ലോഡ് ഹാസ് ഇസ് അതോറിറ്റി over the earth and you know he has authority in heaven and and in the earth when the church at pergamum went through persecutions and uh, sufferings they did not reject the name of jesus there will be times in our christian life where we will be uh, tested for you know for our faith what will we do how will we respond that we see you know we see the present situation in manipur the the, the christians in manipur are going through lots of struggle they the churches are burned the houses are burned and uh, many of their uh, belongings are taken and burned they are uh, many of them are more than 50000 people are homeless they are in the refugee camp their churches are all gone why it's all just because of the name christian Christian. It can come to us. It can come to us. How will we respond? We are going to be able to get to the Lord. We are going to be able to get to the Lord. One thing I want to say is that in the Christian life, we are going to be able to get to the Lord. We are going to be able to get to the Lord. We are going to be able to get to the Lord. We are going to be able to get to the Lord. We are going to be able to get to the Lord. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിതവും കൂടി നമുക്കുണ്ടാകണം എന്തും കഴിക്കാം എന്തും കുടിക്കാം എങ്ങനെയും ആകാം എന്നുള്ളതല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം 
യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതല്ല ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിശ്വാസ പ്രവർത്തികളിലൂടെ പ്രകടമാകണം അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ അത് പ്രകടമാകണം നമ്മൾ കുടിക്കുന്നതിൽ അത് പ്രകടമാകണം അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും കുടിച്ചാലും ശരി കഴിച്ചാലും ശരി നിങ്ങൾ എന്ത് തിന്നാലും എന്ത് കുടിച്ചാലും അത് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി മാറും അതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിച്ചാൽ എന്നെ കുഴപ്പം ഇത് കുടിച്ചാൽ എന്നെ കുഴപ്പം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ആയാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പോ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച എന്നെ കുഴപ്പം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണം നമ്മുടെ സംസാരം നമ്മുടെ ജീവിത രീതി നമ്മുടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസവും നമ്മുടെ ജീവിതവും ഒക്കെ തമ്മിൽ പരസ്പര ബന്ധമുള്ളത് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കുക അതുകൊണ്ട് ആ ഡോക്ടർ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാട്ട് വി ഈറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാട്ട് വി ബിലീവ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വി കനോട്ട് ഈറ്റ് എനിത്തിങ് ആൻഡ് എവറിങ് ദാറ്റ് ദ വേൾഡ് ഈസ് ഈറ്റിങ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്കിങ് വി കനോട്ട് ബി പാർട്ട് ടേക്കേഴ്സ് ഓഫ് ദോസ് തിങ്സ് വി കനോട്ട് ടേക്ക് പാർട്ട് ഓഫ് ദി you know the the food that is offered to idol so we don't go to any temple and eat those food even if you go hungry there should be some limitations and boundaries for you that i will not when i say the hunger the hunger you can you know take it into many sense if you are hunger for many things okay there can be lots of hungry not only physical hungry there can be emotional hungry but if that hunger is going to violate the principles and uh, the doctrines of god the word of god the as the bible says in hebrews as john smol sir uh, you know quoted it you should uh, fight against it even if you have to die on that situation you should be able to fight until your death പാപത്തോട് എതിർത്തു നിൽക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പ്രാണത്യാഗത്തോളം എതിർത്തു നിൽക്കണം ഒരുപക്ഷെ വിശപ്പ് കൂടിയേക്കാം ശരീരത്തിന്റെ വിശപ്പ് മാത്രല്ല മറ്റൊത്തിരി ഒത്തിരി വിശപ്പുകളുണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി വിശപ്പുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരും അപ്പൊ ആ വിശപ്പ് നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന മാനസികാവസ്ഥകളൊന്നും നമുക്ക് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു വേദഭാഗം വായിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഐ വുഡ് ലൈക് ടു റീഡ് എ റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി നയൻ ഞാനത് വായിക്കാം റോമ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫോളോ എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ മുഖാന്തരം പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനാകേണ്ടത് അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു മുൻ നിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചും വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചും നീതീകരിച്ചവരെ തേജസ്കരിച്ചും ഇരിക്കുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് നാം എന്തു പറയേണ്ടു ദൈവം അനുകൂലമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതികൂലം ആ സ്വന്ത പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ അവനോട് കൂടെ സകലവും നൽകാതിരിക്കുമോ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ ആർക്കുറ്റം ചുമത്തും നീതീകരിക്കുന്നവൻ ദൈവം ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ ആർ ക്രിസ്തു യേശു മരിച്ചവൻ മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ തന്നെ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരിക്കുകയും നമുക്കു വേണ്ടി പക്ഷപാതം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്രമാത്രം ചെയ്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചു ശുദ്ധീകരിച്ചു നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്നും പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു നമ്മെ കുറ്റം വിധിക്കുവാൻ മറ്റാർക്കും കഴിയില്ല എന്നിട്ട് പത്ര പൗലുസ് പറയുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർതിരിക്കുന്നതാണ് കഷ്ടതയോ സങ്കടമോ ഉപദ്രവമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ നിന്റെ നിമിത്തം ഞങ്ങൾ ഇടപെടാതെ കൊല്ലുന്നു അറുപ്പാനുള്ള ആടുകളെ പോലെ ഞങ്ങൾ എണ്ണുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇതിനൊക്കെയും പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നു 
മരണത്തിനോ ജീവനോ ദൂതന്മാർക്കോ വായിച്ചകൾക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരുവാനുള്ളതിനോ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ മറ്റു യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേട്ട നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എടുക്കേണ്ട വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനം പൗലോസ് അപ്പോസ്തോനെ പോലെ ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഫോർ ഐ ആം പെർസിവേഡ് എന്ന എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇനി മാറാൻ നിവൃത്തിയില്ല അത്രമാത്രം ഞാൻ അതിലെ ബോധ്യമുള്ളവനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അത്രമാത്രം ഞാൻ അതിൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അത്രമാത്രം ഞാൻ അതിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ആ സന്ദേശം എനിക്ക് എനിക്കത് ബോധ്യമായി എന്നാണ് പൗരോസ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്നെ മറ്റൊന്നിനും പരിശോധിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഞാൻ അതിലേക്കായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നമുക്കൊരു സമർപ്പണം എടുക്കാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ യേശുവിനായിട്ട് ഞാൻ ജീവിക്കും യേശുവിനായിട്ട് ഞാൻ ജീവിക്കും ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു പക്ഷെ ബർഗമോസ് പോലെയുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കാം സാത്താന്റെ സിംഹാസനം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെയും ഞാൻ കർത്താവിന്റെ നാമം മുറുകെ പിടിക്കും ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് നമ്മെ മറ്റൊരു ശക്തിക്കും പിൻവലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഇടയാകാതിരിക്കട്ടെ മറ്റൊന്നും നിങ്ങളെ പിടിച്ചു വലിക്കാതിരിക്കട്ടെ അനാവശ്യമായ ബന്ധങ്ങൾ അക്രൈസ്തവമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ ചോർത്തിക്കളയുന്നതായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാതിരിക്കട്ടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്ന മറ്റേത് കാര്യവും മറ്റേത് ശീലങ്ങളും ഏത് പുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് ഭക്ഷണമാകട്ടെ പാനീയമാകട്ടെ നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത് എന്തുമാകട്ടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ അത് വലിച്ചു കൊണ്ടു പോകാതിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് എതിർത്ത് നിൽക്കാം നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ തുടരാം നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനോടും ദൈവത്തിന്റെ സഭയോടും ചേർന്ന് നിൽക്കാം നമ്മുടെ വാശികളും ദുരഭിമാനങ്ങളും ഈഗോകളും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് വിട്ടുകളയാം ഒരു പാത്രം പായസത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നന്മകളും നമ്മുടെ പദവികളും അവകാശങ്ങളും നമുക്ക് യേശാവിനെ പോലെ ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇത് തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചിരിക്കാം നമുക്ക് കൂട്ടായ്മയുള്ളത് വിഗ്രഹാർപ്പിതങ്ങളോടല്ല ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഈ മേശയോട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ പ്രതിഫലിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം ദിസ് ഈസ് വെയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ഫെലോഷിപ്പ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഈറ്റ് ടുഗേദർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡ്രിങ്ക് ടുഗേദർ ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്കിങ് ടുഗേദർ ഓഫ് ചർച്ച് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് പിക്ചർ ഓഫ് ഫെലോഷിപ്പ് വി ഈറ്റ് ദ ബ്രെഡ് ദ ജീസസ് ബ്ലസ് which symbolizes the body of Jesus Christ and we are going to drink the wine that symbolizes the blood of Jesus and the body and the blood of Jesus was shed for us was broken for us and let's come together as a church and take part of this communion table with great love for God and love for one another rechikapetta snanapetta deiva krubayil jeevikkunna വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പും ദൃഢതയും ആ ഒരു സമർപ്പണവും നമുക്കുള്ളവരായി പങ്കാളികളാകാം തന്നെ താൻ ശോധന ചെയ്ത് തന്നെ താൻ വിലയേറി പാവങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു ദൈവസേനയിൽ നിരപ്പ് പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തോട് മനുഷ്യരോട് കുറ്റമറ്റ മനസ്സാക്ഷിയുള്ളവരായി ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് തീരാമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പദവി thank you so much for this time that we have together in the in the in the presence of god god as a church we come together to break the bread and drink from uh, the wine which symbolizes 
the, the body of Christ and the blood of Christ that was broken and shed for us. We were supposed to go through the wrath of God. But Lord, you took that path. You, you bear that wrath of God on you. And you let us go. You let us be free. We thank you so much for that great love that you have shown to us on the cross of Calvary. We bow down before you, Lord. There is no greater love that we could see in this world other than this on the cross of Calvary. Lord, we thank you so much for giving your life to us so that we can have eternal life. Thank you for washing away all our sins. And as a church, united we come together uh, to the communion table. Lord, as we want to take part of it, you may bless the table that we may take part of it and help us to remember and recollect the great love of God and also the relationship that we have one another in the body of Christ. Lord, you bless it and keep it to us. In Jesus' name we pray.